അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഈ സെക്ഷനിൽ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇലവൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുണ്ട് ഇത്തവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സീക്വൻസിൽ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര എടുത്ത എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര എടുത്താൽ എത്ര കിട്ടും നാല് ഒന്നിന്റെ വർഗം രണ്ടിന്റെ വർഗം ഒന്നിന്റെ വർഗം ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ വർഗം നാല് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വർഗം എത്രയാണ് ഒൻപത് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വർഗം എത്രയാണ് പതിനാറ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വർഗം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഈ ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഈ സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വർഗമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഈ സംഖ്യകളൊന്നും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ലെന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്നുണ്ടോ ഇല്ലത് ഇല്ല നാലുണ്ടോ ഇല്ലത് ഇല്ല ഒൻപതും ഇല്ല ഇല്ല പതിനാറില്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം മുപ്പത്തി ആറ് ഇല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഓൾട്ടിപ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം എന്താണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഡി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ എന്നിന് പകരം എന്ത് തന്നെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഈ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതിന്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് നോക്കി ഈ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എങ്ങനെ വന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഈ ത്രീ എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ സംഖ്യകളെയും മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിള് ഒരു പ്ലസ് രണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ എനിക്ക് വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് വരും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് വരും മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് അതായത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എഴുതി നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എത്രയാണ് ഒരു തവണ മൂന്ന് റിമൈൻഡർ എത്ര വന്നു രണ്ട് അടുത്തത് അടുത്തത് എത്രയാണ് എട്ട് എട്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് തവണ ആറ് വീണ്ടും രണ്ട് അടുത്ത പതിനൊന്നല്ല പതിനൊന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ഈ മൂന്നൊക്കെ ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഏതാണ് ഇപ്പൊ എത്രയാണ് മൂന്ന് തവണ ഒൻപത് റിമൈൻഡർ വീണ്ടും രണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏത് സംഖ്യേനെ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും റിമൈൻഡർ എന്ത് വരും രണ്ട് വരും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏത് സംഖ്യ എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കാനുള്ള കാര്യം അതാ ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ സംഖ്യകളെയും മൂന്നിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടും ഒരു പ്ലസ് രണ്ടും ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിമൈൻഡർ അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ സംഖ്യകളെയും മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളും മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളും ഒന്ന് കിട്ടിയ വാങ്ങും എല്ലാ സംഖ്യകളെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹെരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടി എട്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടി പതിനൊന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടി അടുത്തത് എത്രയാണ് പതിനാല് പതിനാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴും രണ്ട് കിട്ടും പതിനേഴ് പതി പതിനേഴിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് സംഖ്യ എടുത്ത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഈ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് നോക്കിയേ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയറുകൾ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആദ്യം ഒന്നാണ് ഒന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ
എക്സ് സ്ക്വയറുകളൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പദങ്ങളല്ല മനസ്സിലായോ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പദങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് രണ്ടാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളെ എല്ലാത്തിനും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പൂജ്യം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളൊന്നും ഈ സീക്വൻസിൽ ടേമല്ല പദം അല്ല കേട്ടല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ബൈ എട്ട് പതിനാല് ബൈ എട്ട് പതിനേഴ് ബൈ എട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അതായത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സീക്വൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ ഈ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ചേർക്കണം അപ്പൊ ഏതായി പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പൂജ്യം മുതലുള്ള സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക പറയുന്നത് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഹോൾ ജിബ്രിക് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ബൈ എട്ട് ഡി എത്രയാണ് പതിനാല് ബൈ എട്ട് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ എട്ട് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചാൽ പോലെ അപ്പൊ എത്ര വരും മൂന്ന് ബൈ എട്ട് കാര്യം ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം തുല്യമാണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എന്നിന് പോലെ എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ബൈ എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു എൻ എന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മൂന്ന് എൻ ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഇതെത്ര വരും പതിനൊന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ബൈ എട്ട് എട്ട് ബൈ എട്ട് എത്രയാണ് ഒന്നല്ലേ എട്ട് എട്ട് കൂടി വെട്ടാം അപ്പൊ ഒന്ന് വരും അതായത് ത്രീ എൻ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അത്രയും നമ്മൾ ചെറുതാക്കണം അതായത് ത്രീ എൻ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ത്രീ എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അതായത് ഇതിന്റെ ബീജകളുടെ രൂപം എന്താണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇത് തുടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബീജകളുടെ രൂപം മാത്രം അവിടെ എടുത്ത് അതിനോളജി പ്രീഫോം ത്രീ എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഓൾജി ബ്രിക് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബീജകളുടെ ഒരു ഫോൺ ത്രീ എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി എന്താ കാണിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എഴുതും അതായത് പൂജ്യം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം പൂജ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്നിന് പേര് വന്നിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടുമോ പൂജ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ പൂജ്യം എഴുതണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി നോക്കി ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് പതിനൊന്ന് ബൈ എട്ട് എന്ന് വരും രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴോ എട്ട് ആറ് പതിനാല് ബൈ എട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം കൃത്യമായ സംഖ്യയിൽ കിട്ടണം അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴെ വരുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് എട്ട് എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ മേളി വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിന്റെ ഗുണിതം മേളി വരണം എട്ടിന്റെ ഗുണിതം മേളി വരാൻ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് പതിനൊന്നാണ് എട്ടിന്റെ ഗുണിതമല്ല രണ്ടിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് പതിമൂന്നാണ് അല്ല രണ്ടിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ആറ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പതിനാലാണ് ഗുണിതമല്ല അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല മൂന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് എട്ട് പ്ലസ് പതിനേഴ് ഇത് നാല് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത് അതുമല്ല അഞ്ച് 
3 into 8 plus 8 by 8. But 24 plus 8 by 8. 24 plus 8 is 32 by 8 is 4. When you need 8 to 2, 4 by 2. That's the 3 to 2. 8 to 8 is 2 to 2. 10 equal to 16. That's the 3 into 16 plus 8 by 8. 16 is 3 to 3. 48. 48 plus 8 by 8. 48 to 3 to 3. 56 by 8. 8 to 3. Eden itu ramah dah ada dua itu lagi. Apa itu? Padahal ada yang kita tiga itu lagi. Padahal ada satu. Ini berarti nada. Apa yang kita tiga? Ini berarti tiga itu. Ini berarti nada plus satu by satu itu. Tiga itu juga nada tiga. Eden itu berarti dua plus satu by satu. Ini berarti dua itu tiga. Ini berarti dua itu. एन बदे अब एन बदे भाई ये टक रही थी पाते तो ये इन्हीं ने टोड टोड तो बना रही थी आज ये ताकि ना से क्या तेरा ना ना ले इन्हीं ने पाते यार टोड तो बेरी थी इधम कौन नंबर है ना अर्थी जब ना ले टोड तो वो पाते ही थी बना ले ये ना पाते ना मर जो इधर ये किट्टी है इधर आयत Pada pada mohon, pada ni ada apa lagi boh? Adun tau, pada itu kami dik sequence se form change. Kata lo, abis itu baru tu kos ni ulu prove se that je yang beri balik. Tapi lagi yang beri itu kos ni ulu. Ada ni je yang mana dah? Entah yang beri yang D je yang dah juga, alangkah algebraic form kan dah beri yang algebraic form kan dah beri cipte, baki kaya yang mana je yang. Kata lo, apa lagi? Ada apa tu?